Merhaba arkadaşlar. Mühendislik matematiği vektörler konusundan bahsediyorduk. Bir önceki videomuzda iki vektör arasındaki açıda kalmıştık. Son iki yer kalmıştı. Bu iki yerden de bahsedip soru çözümüne geçeceğim. Şimdi U ile V vektörleri arasındaki açı sıfırla bir arasında ise nasıl buluyorduk bu açıyı? Tet açısı yani U vektör olsun, bu V vektör olsun. X tetamız sin teta eşittir karşı bölü hipotenüsten x bölü v'nin uzunluğu buradan x'i çekersek v v'nin normu çarpı sin teta olacak. Şimdi şu paralel kenarın alanından bahsedelim. Şimdi paralel kenarın alanı nedir? Taban taban çarpı yüksekliktir. Yani Tabanımız nedir? U çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz neydi? Burada x'te. Şimdi e, U taban e, uzunluğu nedir? Yani U'nun normudur. Norm U vektörü. E, çarpı yükseklik x. X'i ne bulmuştuk burada? V'nin normu çarpı sin teta. V'nin normu çarpı sin teta. Bu paralel kenarın alanına eşittir. <gülüyor> Bu aynı zamanda e, <gülüyor> şuna da eşittir. E, U vektörü ile V vektörünün vektörel çarpımının normuna eşittir. Yani paralel kenarın alanı eşittir. Bu şekilde. Şimdi e, son konumuzdan vektörlerin karma çarpımından bahsedelim. E, üç tane vektör alalım. Şimdi üç nokta A noktası A vektörümüz e, A1 A2 A3 olsun. E, B'miz eşittir B1 B2 B3 ve C eşittir C1 C2 Ve C3 alalım. Şimdi karma çarpımla A çarpı C A çarpı B çarpı C'yi nasıl yapıyoruz? A1 A2 A3 Burası B1 B2 B3 C1 C2 3. Burada determinant çözüm yapacağız. Sarus kuralıyla bildiğimiz yöntemlerle çözülür bu determinant. Bu çarpım genelde nasıl gösterilir? A, B, C sembolüyle gösterilir. ile gösterilir. Yani, konu anlatımızı burada e, bitirdik. Notlarımı yine paylaşacağım toplu olarak. E, vektörlerle ilgili e, soru çözümüne geçeceğim şimdi. Şimdi U vektörümüz 3, 4, eksi e, 12 yani normu nedir? Normu neydi? Bu eşittir. Kök içinde 3'ün karesi artı 4'ün karesi artı eksi 12'nin karesinin kare köküdür. Ee, bu da neye eşittir? 3 6 bu da e, kök 10 13'e eşittir. Bunu çözdüğümüz zaman 13 çıkacak. Şimdi ikinci sorumuz. İJ K vektörlerinin birim vektör olduklarını gösteriniz ve koordinat düzleminde gösteriniz demiş. Şimdi İJ K önce çizelim. X, Y Z 
Burası i, burası c, burası k olur. Ee, şimdi birim vektör olduğunu normalde <gülüyor> şu şekilde i'nin norma eşittir c'nin norma bu eşittir k'nın norma ve bunun üçünün de normu neye eşittir? 1 artı 0 artı 0 yani e, hepsi 1'e eşittir. Yani üçünün de ayrı ayrı normu hesapladığın zaman aynı şekilde 1 çıkacak ve bu da birim vektör olduğunu gösterir. Şimdi u vektör ile v vektörü vermiş. Bu iki vektör arasındaki e, açıyı sormuş. Burada e, kosinüs teta formülümüzden yardımcı. Kosinüs teta formülümüz neydi? U vektörü ile v vektörünün skaler çarpımı bölü u'nun normu çarpı v'nin normu. Bu şekilde e, yapacağız. Şimdi <gülüyor> Burada u ile v'yi çarpalım. 1 artı 1 artı 0 böyle u'nun normu nedir? Kök içinde 1'in karesi artı 1'in karesi artı kök 2'nin karesi. Şu şekilde kök 2'nin karesi alırsak Düzgün yazayım arkadaşlar. Birin karesi artı. Birin karesi artı kök 2'nin karesinin kare kökü. Ee, bu u'nun normu. V'nin normudur. Çarpı. Yine kök içinde. Birin karesi artı. Birin karesi artı sıfırın kare. Bu şekilde. Ee, bu işlemi yaptığımızda ne çıkacak? Yukarısı 2 bölü kök 2 sonra sadeleştirme oluyor ee, direkt sonucu yazıyorum burada sonuç buradan 1 bölü kök 2 çıkacak arkadaşlar 1 bölü kök 2 bu da neye eşittir ee, teta 45 derece eşittir yani buradan teta eşittir 45 derece çıkar kosinüs teta 45 derece yani kosinüs teta 1 bölü kök 2 kök 2 ise Tetamız 45 derece olur. Şimdi x ekseni üzerinde e, p eksi 3 4 8 noktasından 12 birim uzakta olan bir e, nokta bulunuz demiş. Şimdi e, bu ne anlama geliyor? Şimdi p noktamız x1 Y1 Z1 Yani bu neydi? X1'imiz nedir? Yukarıda eksi 3 Y1'imiz 4 Z1'imiz 8 Şimdi bu birazdan işimize yarayacak ee, A noktamızı alalım X2 Y2 Z2 ee, Bize diyor ki e, Bu noktadan A noktasına 12 birim Uzakta olan bir nokta bulunuz. Bu noktadan 12 birim uzaktaki başka bir nokta. Bu nokta bulduğumuz nokta A noktası olacak. A noktasını bulmamızı istiyor bize. Bunu bulmak için şimdi iki nokta arasındaki uzaklık AP ne yaşattı? Kök içinde x2 eksi x1 karesi artı y2 eksi y1'in karesi artı z2 eksi z1'in karesinin kare kökü. Şimdi bunu şu şekilde yapalım. x ekseni üzerinde olduğu için a noktamız nedir? x80 üzerinde olduğu için a noktamız e, a sıfıra sıfır noktasında bulunur şeklindedir. Şimdi şuraya e, x2 
Şimdi x1, y1, z1'e yani p yerine yazdığımız zaman e, ne çıkacak? E, AP uzunluğumuzu 12 birim vermiş. 12 birim neye eşittir? Kök içinde e, A artı e, şunun yerine yazalım. X2 e, X2 Yani X2 dediğimiz nokta şu noktada A olacak. Biraz direkt A olarak yazalım. Yani e, A eksi X1. X1 neydi? Eksi 3. Eksi eksiden artı 3 gelecek. Yani A artı 3'ün karesi artı Y2 eksi Y1'in karesi. Y2'miz neydi? 0. Y1'imiz neydi? 4. 4'ün karesine direkt 16 yazarız. Artı Z2. Z2'miz de buradan 0'da. Ee, peki Z1'imiz neydi? 8. 8'in karesinden 64 gelecek. Şimdi buradan şu şekilde şey yapalım. Kök dışına çıkartırsak, şununla karesini alırsak 12'nin karesine 144 ne eşittir? Ee, A artı 3'ün karesi artı 80. Ee, bunu şu şekilde yazalım. A artı 3'ün karesi şunu karşıya atarsak 64 şunu ters tarafa attık 64 olur. Buradan çözersek A artı 3 eşittir ya 8'e eşittir eğer A artı 3 8'e eşitse buradan A'mız ne çıkar? 5 çıkar bir de A artı 3'ümüz eksi 8'e eşittir buradan A'mız eksi 11 çıkar. O zaman iki tane A noktası bulduk. Birinci A noktamız ne oldu? 5 0 0 Diğer A noktamız ise eksi 11 0 0 Yani e, bu noktaya 12 birim uzaklıktaki noktayı bulunuz demiş. 12 birim uzaklıkta iki tane A noktası bulduk.